Tuhan yang kalian sembah adalah di bawah telapak kakiku. Begitu cakap Syekh Al-Akbar Abu Abdullah Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad Ibn Arabi, Qudus Allah Siruhu. Dan kerana itulah, beliau dibunuh pada tahun 1240 Mesihi di Damascus, negara Syam, iaitu Syria sekarang. Di Malaysia pula, seorang dikenali sebagai Syekh Asyari, pemimpin gerakan Al-Arqam, dikatakan pernah sebut bahawa beliau mempunyai kuasa ajaib dan akan menjadi lebih popular dari Perdana Menteri, ialah Tun Dr. Mahathir pada masa itu. Kerana itu dan mungkin hal-hal lain lagi, dia dipenjarakan, syarikat-syarikatnya ditutup dan gerakan dia diharamkan. Apa yang dilafaz dalam cerita seperti di atas kadang-kadang nampak tak masuk akal, menyakitkan hati, sesat lagi menyesatkan dan langkah yang diambil oleh pihak berkuasa nampak begitu sesuai dan patut. Tetapi, masa tetap berlalu. Malam ikut siang, ikut malam, tahun demi tahun, cerita lain boleh muncul tanpa kesedaran kita. Contohnya, selepas beberapa dekad, Sultan baru memerintah di Syam. Dan pada suatu malam, beliau mimpi Sheikh Ibn Arabi datang padanya. Sultan dapat ilham melalui mimpi itu untuk korek tanah pada tempat Sheikh Ibn Arabi berdiri semasa beliau dibunuh. Terjumpalah harta karun, dua tempayan, penuh emas, perak dan permata. Betul cakap Sheikh Ibn Arabi. Orang itu menyambah emas atau kekayaan semata-mata sampai macam syirik batin. Begitulah. Kata-kata Aulia Allah boleh disalah tafsirkan dan disalah faham. Dan begitulah juga kebenarannya boleh dibuktikan pada tempat dan masa yang Tuhan saja izinkan. Apabila pertama kali saya datang ke Malaysia berbulan madu tahun 1997, lagu-lagu kelilingi saya, radio, teksi, pusat membeli belah, boleh saja dengan muzik. Bukan muzik apa? Nasyid. Lagu-lagu Islamik telah ambil hati satu negara pada masa itu. Baru saja kahwin. Ingat lagi, anak buah serta budak kampung lari masuk bilik pada bila-bila masa ramai-ramai nyanyi sekuat-kuatnya. Assalamualaikum, salam sejahtera. Lepas tu, lari gelak ketawa. Raihan, Rabbani dan Hijaz. Nama yang tak pernah didengar terus menjadi tiga-tiga album yang paling best-selling di sejarah muzik Malaysia. Industri muzik tempatan Kelangkabut nak ciptakan kategori A Music Award baru supaya boleh bagi award kepada tiga kumpulan ini. Subhanallah. Sebagai seorang saudara baru yang masih muda pada masa itu, bukan macam sekarang, pakcik sudah tua, saya sangat kagum dengan kemajuan ini dan terus bawa balik ke USA tiga-tiga album itu. Puji-pujian oleh Raihan, Cahaya Ilahi oleh Hijaz dan Rabbani oleh Rabbani. Seronok nak kongsi dengan kawan-kawan Islam di USA sana. Kerana ingin nak faham liriknya, saya sanggup pegang kamus dan cuba belajar bahasa Malaysia sorang-sorang supaya boleh terjemahkan lagu-lagu mereka. Ini adalah Iman Mutiara oleh Raihan. Lagu pertama saya cuba belajar. Iman adalah mutiara di dalam hati manusia yang menyakini Allah, Maha Esa, Maha Kuasa. Tanpamu iman bagaimanalah merasa diri hamba padanya. Tanpamu iman, bagaimanalah menjadi hamba Allah yang bertakwa? Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli. Ia tiada di tepian pantai. Walau apapun caranya jual, engkau mendaki gunung yang tinggi, engkau merentas lautan api, namun tak dapat jual dimiliki jika tidak kembali pada Allah. I translated Mutiara Iman into English as Pearl of Faith. Faith is a pearl in the hearts of humanity who of Allah have certainty, most holy, most powerful. How can you without faith feel your servanthood to him? How can you without faith become a righteous servant of the Lord? Faith cannot be inherited from a righteous father. It cannot be bought or sold nor found washed upon the shore. By any means you may aspire, though you may climb the highest mountain, though you may cross an ocean of fire. Still it cannot be attained if you do not return unto the Lord. Tuan-tuan dan puan-puan, mungkin apa yang disebut oleh Ustaz Asyari dahulu tak sepelik kita anggap. Apabila Al-Arqam diharamkan, 
kumpulan nasi al-rakam namanya Nadamuni pergi bawah tanah pecah tiga dan melahirkan Raihan, Rabani dan Hijaz. Dan tiga-tiga kumpulan ini menjadi begitu popular sampai saya sebagai pendatang baru ke Malaysia perasan bukan nama Tun Dr. Mahathir yang disebut sini sana tapi nama Allah melalui suara bekas-bekas pengikut Ustaz Asyari itu. Adakah itu kuasa ajaib yang dimaksudkan oleh Ustaz Asyari dulu? <laughs> Entahlah, terpulang nak dapat moral dari peristiwa depan mata kadangkala tak semudah dengan cerita buku sekolah. Baik kita menghujung dengan mutiara kata penyai Robert Nesta Mali atau lebih dikenali sebagai Bob Marley. The lips of the righteous teach many, but fools die for want of wisdom. The rich man's wealth is in his city. The righteous wealth is in his holy place. Sekian, terima kasih dan salam hormat.